My name is Dr. Divya Bharati. Uh, I am a senior resident in Department of Respiratory Medicine in Bharat Medical College and Hospital. So basically, a pulmonologist. What is the role of pulmonologist? Pulmonologist basically it's an MD degree after an MBBS degree. Uh, then, first of all, MD is uh, required. to uh, if you want to become a pulmonologist then md is required for uh, md pandradhukku vande ninga mbbs mudichittu you should do uh, at least you should write neat pg exam so neat pg exam nradhu enna na mbbs mudichittu ninga ella subjects um ninga overall mbbs la ninga padicha ella subjects um thirumbu ninga idu panni ore neat exam ninga பாஸ் பண்ணால் தான் குவாலிஃபை ஆனால் தான் தென் யூ வில் கோ டு தி கவுன்சிலிங் நீட் பிஜி கவுன்சிலிங் நடக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் யூ வில் சூஸ் காலேஜஸ் அக்கார்டிங் டு யுவர் ரேங்க் ஒரு நீட் நேஷ்னல் லெவல் ரேங்க் ஒன்று வரும் அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கவுன்சிலிங் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க தென் கவுன்சிலிங்கில் வந்து வேரியஸ் காலேஜஸ் கவர்மெண்ட் போத் ப்ரைவேட் ரெண்டுமே இருக்கும் அது வந்து நீங்கள் அக்கார்டிங் டு யர் ரேங்க் அண்ட் அக்கார்டிங் டு யர் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் சீட்ஸ் பொறுத்து நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணுவீங்க அதாவது எந்த காலேஜுன்றத டிசைட் பண்ணுவீங்க இப்போ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் திங் எம்டி அண்ட் ஆல்சோ டிஎன்பி ரெஸ்பிரேட்டரி மெடிசனும் இருக்கு எம்டி இஸ் அ மாஸ்டர் டிகிரி டிஎன்பி இஸ் ஆல்சோ அ டிப்ளமேட் இட்ஸ் அன் என்பி டிகிரி இப்போ டிஎன்பி வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் எடுத்தால் தான் நீங்கள் வந்து அந்த டிஎன்பி வந்து அந்த டிகிரி கிடைக்கும் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் எடுத்தீங்கன்னா தட் வில் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் எம்டி டிகிரி ஸோ அது வந்து யார் சாய்ஸ் அண்ட் பல்மனாலஜிஸ் பேசிக்காக எதை பற்றி படிக்கிறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் அபவுட் லங்ஸ் பியூர்லி லங்ஸ் லங்ஸை பற்றி நமக்கு வந்து ஹியூமன் பாடியில் தெர் ஆர் டூ லங்ஸ் ஸோ லங்ஸை பற்றி இன் அண்ட் அவுட் இன் டீட்டெயில் நீங்கள் அதில் வரக்கூடிய சின்ன சின்ன டிசீசஸ்லேருந்து ஈவன் ரேரஸ்ட் டிசீசஸ் வரைக்கும் யூ வில் பி மோர் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆன் லங் டிசீசஸ் அலோன் அண்ட் இட்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் தேர் ரீஹேபிலிட்டேஷன் ப்ராசஸ் ஸோ லைக் நீங்கள் வந்து ஒரு பியூர் லங் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நீங்கள் வந்து லங்கில் என்ன மாதிரியான டிசீசஸ் வந்தாலும் நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டாக நீங்கள் இருப்பீங்க ஒன்ஸ் யூ இஃப் யூ கம்ப்ளீட்டட் யுவர் எம்டி டிகிரி ஆஃப் பிரிமாலஜி ஒன்ஸ் எம்டி முடித்து நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இருக்கப்போ நீங்கள் எந்த மாதிரியெல்லாம் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சீனியர் ரெசிடெண்ட்டாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுவீங்க பிகாஸ் நீங்கள் எம்டி பண்ணுற த்ரீ இயர்ஸ் டியூரேஷன் வந்து இட் வாஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ ஜூனியர் ரெசிடென்ட் பீரியட் ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஜூனியர் ரெசிடென்ட் பீரியட் ஆஃப் த்ரீ இயர்ஸ் தென் யூ வில் பி ட்ரீட்டட் லைக் அ சீனியர் ரெசிடென்ட் இந்த வந்து உங்களோட ஃபஸ்ட் இயர் எம்டி முடித்த ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து நீ வில் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ சீனியர் ரெசிடென்ட் ஸோ ஆஃப்டர் ஒன் இயர் ஆஃப்டர் அ பீரியட் ஆஃப் சீனியர் ரெசிடென்ட் தென் யூ வில் பி ப்ரொமோட்டட் ஆஸ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் இன் தி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பல்மனாலஜி இன் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் பட் இன் கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படி பண்ணுறப்போ அகெயின் ஒன் இயர் வந்து யூ வில் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ ஜூனியர் கன்சல்டன்ட் கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஆஃப்டர் அ பீரியட் ஆஃப் ஜூனியர் கன்சல்டன்ட் தென் யூ வில் பி ப்ரொமோட்டட் ஆஸ் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் அக்கார்டிங் டு தி வேகன்சிஸ் அவைலபிள் ஸோ ஒரு ஃபை இந்த மாதிரி ஒரு நெசசரி ஒரு அசிஸ்டண்ட் நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து அசிஸ்டண்ட் ப்ரொஃபஸராக நீங்கள் குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு டெஃபினட்டாக ஒரு ஒன் இயர் பீரியட் ஆஃப் சீனியர் ரெசிடென்ட் இந்தி ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் ஒன் இயர் பீரியட் ஆஃப் ஜூனியர் கன்சல்டன்ட் இந்தி கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் தேவைப்படுது அப்புறம் நீங்கள் அசிஸ்டண்ட் ப்ரொஃபஸராக ப்ரொமோ ப்ரொமோட் ஆனதுக்கப்புறம் யூ இல் ரிக்குவயர் எப்படின்னா அசோசியேட் ப்ரொஃபஸராக நீங்கள் மாறதுக்கு இட் வில் டேக் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ அந்த ஃபைவ் இயர்ஸில் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருக்கும்போதே நீங்கள் பேஷண்ட்ஸை பார்க்குறதும் ட்ரீட் பண்ணுறதும் உங்களோட எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியன்ஸை கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் அண்ட் யூ ஷுட் ஆல்சோ டூ அஸ் ப்ராஜெக்ட் லைக் ஒரு ஒரிஜினல் ஆர்டிக்கலை வந்து நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கணும் கண்டிப்பாக ஒரு பேப்பர் பப்ளிகேஷன் இருக்கணும் அண்ட் அண்ட் எஸ் ஒன் ஆர் மோர் அந்த மாதிரி நீங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணால் தான் தென் யூ வில் பி கன்சிடர்ட் டு த போஸ்ட் ஃபார் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் ஆஃப்டர் பீரியட் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் இப்போது சேலரி வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர் அதாவது சீனியர் ரெசிடென்ட் பீரியட்க்கு இப்போது ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸில் எந்த பே ஸ்கேலில் இருக்கும் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி ஃப்ரம் நைன்டி தௌசண்ட் டு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் உங்களோட சேலரி பே ஸ்கேல் வந்து பட் தட் வில் டிஃபர் வேரிஸ் அக்கார்டிங் டு த ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்
எம்டி பல்மனாலஜிஸ்டாகவும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அட் த சேம் டைம் கிரிட்டிக்கல் கேர் அதாவது ஒரு எமர்ஜென்சி மெடிசன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் ஒரு ஐசியூ டீமில் இன்டென்சிவிஸ்டாகவும் உங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியும் அதாவது ஒரு கிரா கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல் செட்டப்ஸில் வந்து இஃப் தெர் இஸ் அ ரெக்குயர்மெண்ட் ஃபார் அன் ஐசியூ பல்மனாலஜிஸ்ட் ஒரு இன்டென்சிவிஸ்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குன்னா அகைன் இந்த டிகிரி வச்சு நீங்கள் ஒரு கிரிட்டிக்கல் கேர் டீமில் as a pulmonologist yes you can practice in the icu and not only uh, department side la md pulmonologist ah mattum illama or intensivist ah um ungala work panna mudiyum appadi intensivist ah neenga poringa na again the pay scale will be even more higher than the regular md pulmonologist like a pay scale difference vandu pathina one again one point starting from the 1 lakh uh, maximum will go to 1.5 lakhs first neenga vandu pulmonologist ah aganum like appadina again uh, uh, medical student da once the mbbs mudicha student da uh, obviously eligible for uh, doing md pulmonology md respiratory medicine ipo vandu enna maina focus pannano appadina first you should focus on the neat rank neenga and the neat rank ena தமிழ் நாட்லேயும் சரி ஐ திங்க் ஆந்திர பிரதேஷ் தெர் ஆர் வெரி ஃபியூ கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் லைக் சீட்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி மெடிசன் பார்த்தீங்கன்னா லைக் வித் இன் தேர்ட்டி அப்ராக்சிமேட்லி இன் தமிழ்நாடு வித் இன் தேர்ட்டி பட் வித் இன் தமிழ்நாடு தெர் ஆர் லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஹையர் ரேங்க் அப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணால் தான் அதை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீட்டில் வந்து நல்ல ஸ்கோர் பண்ணி நீங்கள் ரேங்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணால் தான் யூ கேன் கெட் தி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சீட் அந்த சீட்டே உங்களுக்கு கிடைக்கும் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் சீட் ப்ரைவேட் சீட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் டேக் ஸோ இப்போ ரே ரேங்க்ஸோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா டு கெட் அ கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் சீட் எம்டி ரெஸ்பிரேட்டரி மெடிசன் கிடைக்கிறதுக்கு யுவர் ரேங்க்ஸ் ஷுட் பி வித் இன் அட்லீஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நேஷ்னல் லெவல் ரேங்க்ல யுவர் ரேங்க் ஷுட் பி வித் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தென் ஆஃப்டர் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ ஃபைவ் தௌசண்ட் எஸ் யூ கேன் கெட் சம் டிஎன்பி ப்ரைவேட் மெடிக்கல் சீட்ஸ் மோர் தென் ஃபைவ் தௌசண்ட் தெர் வில் பி லெஸ்ஸர் சான்ஸ் ஃபார் கெட்டிங் எம்டி ரெஸ்பிரேட்டரி மெடிசன் சீட்ஸ் எதர் எம்டி ஆர் டிஎன்பி வாட் எவர் ஸோ உங்களோட ஃபோக்கஸ் வந்து ப்ரெடாமினண்ட்டாக நீட் பிஜி ரேங்க் வந்து எவ்வளோ ஹையராக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் லைக் அந்த வித் இன் டூ தௌசண்ட்னா இட் வில் பி யூ வில் கெட் அ மோர் சான்ஸ் டு ஒர்க் இன் அ எஸ்டீம்டு மெடிக்கல் காலேஜஸ் லைக் ஒரு மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் இன் தமிழ்நாடு இட்ஸ் அ வெரி ரெனோண்டு மெடிக்கல் காலேஜ் இன் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அந்த மாதிரி ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் உங்களுக்கு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு வந்து யூ ஷுட் ஸ்கோர் அ ஹையர் நீட் நேஷ்னல் லெவல் ரேங்க் ஸோ யூ ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் கெட்டிங் ஹையர் ஸ்கோர்ஸ் அண்ட் குட் ரேங்க் இன் தி நீட் பிஜி எக்ஸாம் um firstly i am very passionate about uh, learning about lungs alone so because lungs is a dynamic organ it will vary according to the environmental changes also so it's a very dynamic it is not a stable organ uh, even whatever the organs in the human body is actually a dynamic only but according to compared to the other organs lungs is a very dynamic thing so everyday challenges is high uh, so when you become a pulmonologist like you are the one really can understand the uh, throughout uh, the disease patna or full knowledge and full expert opinion ungalku mattum than theriyum when compared to even uh, general medicine uh, whatever the other specialist doctors ku therinjatha vida பல்மனாலஜிஸ்ட் வந்து தேர் பி லைக் வெரி எக்ஸ்பர்ட் அவங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் அண்ட் கரெக்டாக இருக்கும் அண்ட் தேர் மேனேஜ்மெண்ட் வில் பி வெரி ப்ரிசைஸ் அண்ட் அந்த எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியனை வந்து வேறு யார் கொடுத்தாலும் அது மேட்ச் பண்ண முடியாது ஸோ தட் இஸ் த பெஸ்ட் பார்ட் இட் பீங் அ பல்மனாலஜிஸ்ட் அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ எவால்விங் ரீ முன்னாடியெல்லாம் வந்துட்டு பல்மனாலஜிஸ்ட் இஸ் நாட் கன்சிடர்ட் எஸ் அ பல்மனாலஜிஸ்ட் தே 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 ஆர் கன்சிடர்ட் எஸ் அ டிவி டாக்டர் அலோன் பட் நவ் நவ டேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் மெனி அட்வான்சஸ் கம்மிங் அப் தி ஃபீல்ட் ஆஃப் பல்மனாலஜிஸ்ட் அண்ட் தெர் ஆர் ஆல்சோ இன்டர்வென்ஷனல் கூட நம்ம பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ பல்மனாலஜிஸ்ட்னால் வெறும் டிபி டாக்டர் மட்டும் இல்லை அந்த ஒரு பிலீஃபே நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ணி நவ் வி ஆர் கெட்டிங் இன் டு த கிரிட்டிக்கல் கேர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆல்சோ ஸோ பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் பல்மனாலஜிஸ்னா ஐ கேன் ரியலி ஐ எம் ரியலி ப்ரவுட் டு சே தட் ஐ எம் அ பல்மனாலஜிஸ்ட் சின்ஸ் ஐ எம் ஐ எக்ஸ்பர்ட் இன் ட்ரீட்டிங் தி லங் கண்டிஷன்ஸ் பிகாஸ் நோ ஒன் கேன் டூ தட் எக்ஸ்பர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் எஸ் நவ டேஸ் வந்து இன்டர்வென்ஷனலும் சரி டயக்னாஸ்டிக் ஆஸ்பெக்ட்ஸும் சரி ரொம்ப அட்வான்ஸ்மெண்ட்டாக வந்துட்டுக்கு ஈவன் யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் அ நியூ திங் ஆர் யூ கேன் இன்வென்ட் அ நியூ திங் அந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ த ஃபியூச்சர் ஆஃப் பல்வனாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா இப்போவே ரொம்ப பெரிய பூமில் இருக்குது சென்ஸ் ஆக்சுவலி டு டு பி ஃப்ரேங்க் ஆஃப்டர் அ கோவிட் ஒன்லி பல்மனால
also nama veru tb doctor a mattum illa once because we are aiming to eliminate tb in our country by 2025 so once we are achieving that elimination thing uh, we are not even considered as a tb doctor since there are so many things other than tb disease uh, there are so many conditions in lung which are yet to be treated and which are innu innu nariya kandupidichu adhil innu nariya manage pandradhukku நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ ஃபியூச்சர் ஆஃப் பல்வனாலஜி வந்து இட்ஸ் லைக் ஸ்டில் ப்ளூமிங் லைக் இன்னும் நல்லா ஒரு பெரிய கிளை விட்டு ஒரு பெரிய ட்ரீ அளவுக்கு அது நல்லா வளரும் சின் தெர் இஸ் அ என்ன சொல்கிறது ஒரு கா அதான் கா கார்டியாலஜிஸ்ட் ஒரு நியூரலஜிஸ்ட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு டிமாண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு பல்வனாலஜிக்கு டிமாண்ட் டெஃபினட்டாக இருக்குது டெஃபினட்டாக யூ கேன் ஷைன் இஃப் யூ டேக் அ பல்வனாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் யூ வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் அ ஸ்பெஷலிஸ்ட் அண்ட் ஏ ப்ராப்பர் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஒப்பீனியனாக உங்கள்ட்டருந்து கிடைக்கும் பேஷண்ட்ஸ்காகட்டும் சரி அண்ட் ஈவன் தி இயர் கலீக்ஸ் இயர் கலீக் ஃபெல்லோ டாக்டர்ஸ்க்கும் சரி